The big game is fast approaching, but wait, you still haven't got your tickets. You've spent hours searching, but you're still confused about ticket prices. Time to stop searching. Visit TicketCompare.com. We compare ticket prices for all the popular leagues and tournaments for you. We work only with the most trustworthy sites, so you can have peace of mind when buying your tickets. Compare prices, buy tickets, get to the game. TicketCompare.com. Buying tickets made simple. <laughs> Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, herzlich willkommen zur Pressekonferenz mit dem Schweizer Nationalcoach Wladimir Pekovic. Wie immer, in Anbetracht der fortgeschrittenen Zeit, bitte ich ihn sofort um ein Statement, um seine Analyse zum Spiel. Nachher sind wir da für Ihre Fragen. Bitte, Vlado. Und, Entschuldigung, und Stefano wird wieder die Übersetzung machen für unsere Freunde aus Nordirland. Ja, zum Ersten will ich, bin ich sehr zufrieden. Mit einer, meinen Jungs, mit dem, was wir haben geleistet und ist nicht äh, nur heute. Das ist ein langer Prozess, was ich habe durchgemacht. Bin ich sehr stolz auf diese Mannschaft, auf diese Spieler und äh, sicher heute fast war ein Spiel wie diese ganze Zeit bis jetzt äh, von diesen ersten elf Spielen, wo haben wir dominiert, äh, haben wir zu wenig konkret gewesen und dann äh, passiert, wie es bei uns passiert, bei zehnten Spiel in Portugal, da verliert man, hat man nach neun Siegen keine Chance zu kommen. Zum Glück, äh, diese letzte Chance vor Nordirland äh, haben wir nicht zugelassen und äh, sicher, das wäre für uns eine Heilat, wieder in einer Weltmeisterschaft zu sein und äh, bis jetzt habe ich keine Gedanken gemacht und ab morgen fangen wir an, ein bisschen uns organisatorisch und auch um alle andere Sachen Richtung Russland zu kommen. So first of all, I want to say that I'm very satisfied with my team, with my players and the achievement. Uh, um, but uh, not only today, if we look, it was a long period, the qualification, uh, the whole phase. And I'm very proud of what we have shown so far and uh, during the whole qualification process. Um, today's game, yeah, was like a reflection of the last 11, or the whole 11 matches that we played enough, uh, that we played so far. And uh, yeah, there were matches where we weren't clinical enough. And uh, as in the 10th match that we had, against Portugal, but uh, today the last chance that North, uh, Northern Ireland had, uh, luckily we didn't concede on that one, and uh, yeah, of course it's a highlight for us uh, to be part uh, of the World Cup in Russia, and uh, yeah, I haven't uh, thought about it so far up to now, but uh, tomorrow we'll start with the first uh, things, the first organization of uh, the trip to Russia then. Ich will auch gratulieren an Nordirland für eine Hervorragendes Spiel. Zwei Spiele, welche haben wir auch gutem Niveau gemacht und bin ich froh auch für Rundum um uns alle anderen zu sehen, wie ist Nordirland als Mannschaft. Dass sie glauben dran bis 185. Minute, dass sie haben Qualität auch Spiel zu leiten und dass sie sind immer dabei professionell korrekt und sicher Nochmal Komplimente oder Auguri an dieser Mannschaft, welche hat große Leistung gezeigt. And I want to add uh, congratulations, I want to say congratulations to Northern Ireland. Um, we had two great matches we had to face against them and uh, of course I'm happy for us and uh, hope, happy for all of us that we had the chance uh, to get to Northern Ireland to know, to see them, to see their belief that they showed in both matches the quality that they have and how they try to impose their game and uh, try to decide this tie as well and also the prof uh, professional professionalism that they showed. Um, yeah, and uh, I want to wish the team of Northern Ireland all the best from my side. Jetzt macht mir Sven Schach, SDA. Gratulation für die WM-Qualifikation. Können Sie mir zwei, drei Eigenschaften dieser Mannschaft aus aufzählen, die Sie besonders beeindruckt haben jetzt in dieser Kampagne und die vielleicht auch am nächsten Endrunde entscheidend sein könnten? Ja, ist eine Mannschaft mit einem hervorragenden Teamgeist, mit Positivität und Wille, hoch, hoch als möglich zu gehen. 
Und das äh, hoffe ich, da behalten wir und da werden wir auch in Zukunft äh, noch mehr hungrig sein. Und sicher, äh, meine Mannschaft hat auch eine oder andere Sache zum, besser zu machen, aber das probieren wir in diesen nächsten sechs Monaten zu verbessern. Und zum Beispiel äh, auch äh, vielleicht in verschiedene Systeme zu spielen und auch äh, konkreter zu werden. In jedem Sinn konkreter zu werden. Okay, so uh, can you tell us, um, yeah, what's the most impressive, uh, the character of, of your team, maybe two, three things that you would like to highlight uh, in the qualification campaign, and uh, what will be decisive uh, for then playing at the World Cup? The answer, yeah, I have to say it's a great team, they have great team spirit, they have willingness, so they are hungry for success, and uh, I hope that we keep it, and uh, yeah, also in the future to keep this hunger uh, for su success, and uh, I know that my team can still improve in a couple of things but we we still have six months until the world cup and then the, the second question can you say maybe something uh, uh, more precisely to uh, the character of your team and um, or what you could improve and change the answer was yeah maybe we can try out uh, try out to play in more systems and uh, we have to be more clinical and more concrete in front of goal Thomas Schifferle, Tagesanzeiger, bitte. Herr Pekovic, Herr Pekovic, zwei Fragen. Das eine, können Sie ein bisschen die Emotionen schildern, die Sie am Schluss hatten, als es ja doch relativ spannend war. Und die zweite Frage, können Sie zwei, drei Worte zu Ricardo Rodriguez sagen? Zu seiner Leistung vor allem. Ich glaube, Emotionen bei alle waren hoch. Aber es ist schwierig, große Emotionen zu haben, nach so... Ein Spiel, wo hat man dominiert, wo musste man eigentlich schon früher alles entschieden und dann da passiert so eine Aktion in 92. Minute und das kühlt ein bisschen die Situation, aber ich kann nicht sagen Erleichterung, aber Zufriedenheit, da haben wir das bestätigt, was haben wir gezeigt in den ersten elf Spielen. Und Ricardo hat im richtigen Moment auf richtigem Post gewesen und äh, auch äh, hat zwei gute Spiele gemacht äh, und äh, hat man gesehen auch äh, einige Sachen, die er gemacht jetzt äh, bei Mailand, äh, da können bei uns auch nützlich sein. Okay, um, yeah, can you tell us about your emotions that you had, especially towards the end and during the match, and uh, maybe also say two or three words uh, to uh, Ricardo Rodriguez and his performance? Um, yeah, of course, uh, there were high emotions uh, with everybody uh, on the bench and on the field, of course, um, but it's, it's, it's difficult to have great emotions, um, especially because we dominated and uh, we could have decided the match earlier at an earlier stage and had to suffer until the end, and then especially with this last chance chance that Northern Ireland had. Uh, yeah, that was uh, um, um, pretty tough for us, but we are relieved and uh, we are satisfied. And uh, what can I say to Ricardo? Um, he was uh, in the right moment, uh, he was in the right, uh, at the right place, and uh, yeah, he showed two good games, uh, the first leg and the second leg, and uh, yeah, you can see how he's been doing at uh, Milan, and uh, we can definitely use his skills here in the national team as well. Okay. Es war Playoff, es war das Hinten. Zum Viertelfinale vorzukämpfen. Ich meine, ihr Team, wenn man sich das anguckt, hat sehr viele Erfahrungen. Ähm, die Spieler haben ein gutes Alter und es äh, sollte auch möglich sein, da vielleicht dann auch äh, als Ziel auszurufen, das Viertelfinale zu erreichen. Was denken Sie darüber? Ja, mein persönliches Ziel ist äh, auch äh, dort zu kommen, wo es unmöglich zu kommen. Auch wenn es geht, im Finale zu gehen. Aber. Äh, wir haben eine andere und ich habe eine andere Philosophie und äh, schauen wir wie bis jetzt einen nach dem anderen Spiel, probieren wir jeder zu gewinnen und äh, immer nächste Gegner, nächste Spiel schauen und nie unterstützen oder überstützen und probieren große als mögliche Ziel zu erreichen. Jetzt, ob es das Final, Halbfinal, Viertelfinal haben wir keine und setzen wir keine Limite. Und 
Wir gehen nachher, sorry, wir müssen weiter. Stefano wird die Übersetzung noch liefern. Von unserer Seite noch zwei Hinweise. Wir machen äh, etwas Medienarbeit morgen zwischen 10 und 12 Uhr. Ich werde euch das Programm äh, noch schicken im Detail hier im Raum Basel. Und was wir schon über die WM-Organisation, äh, was wir schon gemacht haben, findet ihr heute, äh, ab heute Abend schon auf www.football.ch auf unserer Homepage. Dankeschön, dann sehen wir uns, denke ich, morgen. Okay? Ja. Okay, the quick Schweiz und Kyrillischen Alphabet. Grazie Stefano. Sì, grazie lei. Alla prossima. Okay, so quickly the answer to your question. Um, yeah, my personal goal that I have is to get as far as possible and to see how far we can make it into a tournament. It could be even to the final. And uh, But I have a different philosophy, I have to say here. We have to take match by match. We have to uh, take opponent per opponent. And uh, you should never think too quickly and too, too, too far ahead. Uh, but if we can make it to the quarterfinals, to the semifinal, or even to the final, of course, we take it, we take, we take it all. Uh, and so we don't really have limits for us.